ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സലാം എല്ലാവർക്കും പാത്തൂസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മുടെ നോമ്പൊക്കെ തീരാറായി തുടങ്ങി എന്നാൽ ഇന്നൊരു ഇഫ്താർ വിഭവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടുക്ക് പൊത്തിരി നമുക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നൊന്ന് നോക്കാം നല്ല ലെയറായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടുക്ക് പൊത്തിരി ഇന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പുമിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരുപാട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അതൊന്ന് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആവുന്ന അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു നിറം മാറാതെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ സ്പീഡിൽ നമുക്കത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇതിന് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള മസാല കൂട്ടുകളൊക്കെ ചേർക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് ചെറുതായി നുറുക്കിയത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ജിഞ്ചർ കാലിക്ക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ പച്ചമണം മാറുന്നവരേക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി മസാല പൊടികൾ ചേർക്കണം മസാല പൊടികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കളറ് ഇത് വീഡിയോയുടെ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് മഞ്ഞ കളർ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ കശ്മീരി ചില്ലല്ല സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മറ്റേ മീറ്റ് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളത്തിനനുസരിച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് മസാല പൊടികൾ അധികം ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അല്ല മസാല കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ അളവിൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്ന വരേക്കും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ വെച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ തന്നെ ചേർക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീഫ് ചേർക്കാം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ക്യാൻഡായിട്ടുള്ള ട്യൂണയൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ ട്യൂണയോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടേനെ വെജിറ്റബിൾസാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ പീസ് ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഈ മസാല കൂട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പുമിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളതാണ് ചിക്കൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി കൂടുതലായിട്ട് കുക്ക് കുക്കാവണമെന്നില്ല അതേപോലെ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിക്കുമ്പോൾ ഇട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മൈദയിലോട്ട് ഒരു ദോശയുടെ പരുവത്തിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു മുക്കാ കപ്പോളം ഏകദേശം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു മുട്ടയും കൂടി ഉടച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഒരു ദോശ മാവിൻ്റെ ബാറ്റർ പോലെ അത്രയും കട്ടി വേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് കട്ടി കുറച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ദോശ പരത്
രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം അധികം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പത്തിന് കട്ടി കുറവാണ് അപ്പം അത് മടക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ മസാല പുറത്തേക്ക് വരും അതുകൊണ്ടൊരു കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആ സൈഡ് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കത് പതിയെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ മസാല ദോശയ്ക്കൊക്കെ മടക്കുന്ന പോലെ ഈ സൈഡിലോട്ട് മടക്കിയെടുക്കണം ഇനി അതൊന്ന് പതിയെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഒന്ന് പ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിയെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പതിയെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ ആ സൈഡിലും മാവ് പരത്തിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് എണ്ണ തൂത്തിട്ട് മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വാഴത്തണ്ട് വെച്ചാണ് എണ്ണ തൂത്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ വാഴയുടെ തണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്മെല്ലാണ് പിന്നെ അത് നല്ലതുമാണ് ഇനി നമുക്ക് മാവ് ഒഴിക്കാം മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ മറ്റേ അപ്പത്തിനോട് ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് മാവ് ഒഴിക്കണം അപ്പോഴാണ് അമ്മ സ്റ്റിക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അമ്മ മടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിനോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണേ അതൊന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം മാവൊന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മസാല കൂട്ടിയിൽ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് നന്നായി പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കട്ടിയുള്ള ഭാഗമാണ് അങ്ങോട്ട് ഇനി മറിച്ചിടേണ്ടത് ആ ഭാഗം ഇപ്പോൾ നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സൈഡ് പതിയെ ഇങ്ങോട്ട് മറിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ പതിയെ ജെൻറ്റിലായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ തീരുന്നവരെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസാല കൂട്ട് തീരുന്നവരെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാവ് ഒഴിച്ച് പരത്തി കൂട്ട് വെച്ച് കൊടുത്ത് മ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മടക്കിയെടുക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എത്ര ലെയർ വേണമെങ്കിലും ആക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ലെയർ ആണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ മൈതമാവിന് കട്ടി കുറവായ കാരണം ഒരുപാട് ലെയർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ ലെയർ മാക്സിമം ആക്കിയാൽ മതിയാവും അടുക്ക് പത്തിരിയും ചട്ടിപ്പത്തിരിയും പിന്നെ പോളകളൊക്കെ റംലാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് മിക്ക വീടുകളിലും മലബാർ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്റ്റൈലിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് പല കൂട്ടുകളായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ റെസിപ്പിയിലും ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ അതുപോലെ ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഒന്ന് ഓയിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളും ഉണ്ടാവും ഫില്ല് ചെയ്യുക ഫില്ലാവാത്തത് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗ്യാപ്പുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ മസാല പുറത്തോട്ട് വരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ മറ്റേ സൈഡിലോട്ട് മറിച്ചിടുക ആ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഗ്യാപ്പുകൾ കാണും അപ്പോൾ അവിടെയും ഇതുപോലെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് ആ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഗ്യാപ്പുകൾ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ലെവൽ സൈഡിലുള്ള പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുക്ക് ഒത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫിലിമുകൾ വെച്ച് അടുക്ക് പത്തിരി ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നാല് ലെയറായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തെ ഫില്ലിങ്ങും നല്ല രുചിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ
പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും വര